vamos. ¿Querés llevarte un barril de eso para Estonia? No. Voy a salir chiflado de acá. No, no chiflado. El chiflado. Chiflado voy a salir. <risa> También. Aro, aro, arito, dices. Tus hojitas son dos uvitas. Tu banquito, una manzana. Qué lindo sería hacer una ensalada de frutas y serviría tu banana. ¡Emma! <risa> Me siento muy mal. Ahora sí que no. ¿En serio? Sí, no estoy bien. Dicen que al tomar este vino se les para sí, sí. todo menos el corazón. Dame la botella. <risa> Yo no puedo estar parado, Lizardo. Pobre amor. Ya te va a mejorar, amorcito. Sí. Buenos días. Hoy estoy muy emocionada, otra vez. Porque vamos a. Yo, por primera vez, por ejemplo, voy a visitar los vinícolas, las bodegas, todo, degustar vino. Yo no sé mucho de vino, así que vamos a ver si hoy. Sabes tomar, mi amor. No, porque vamos... te encanta el vino. Vamos a ver si voy a notar las diferencias. Y estamos en Tarija, gente, que Tarija es la capital del vino de Bolivia. No, mirá lo que es esto, Lizana. Mirá, ¿qué es esto, Yerina? ¿Dónde estamos ahora? Estamos en los viñedos de Casa Real y es súper lindo. Estamos empezando a otra vez a brotar los viñedos, por eso están de a poquito. Pero es todo un paraíso. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! O sea, yo vine a Bolivia ni sabía que producían vinos. Esto es algo... Para nosotros, insólito, ¿eh? Sí. Y Yerina, ¿cómo puede ser la gente para que quiera venir a visitar acá, contactar a tu agencia? Bueno, tan solo nos escriben en la página de Instagram y nosotros estamos muy dispuestos y lo más antes posible de responderlos, ¿no? Y de acuerdo a la bodega, a la ruta que quieran, pues nos avisan. Digamos, ya tienen referencia a Casa Real, queremos visitar Casa Real o queremos visitar otros tipos de bodegas ¿Tiene? artesanales o industriales y nos avisan y... Se los hacemos su programa, súper, súper. El nombre de la agencia de ustedes, Yerina, es Viva Tours, ¿no es cierto? Nosotros somos Viva Tours Tarija, ¿no? En Tarija, Viva Tours Tarija para conocer todos los viñedos y tomar unos vinos de primera, ¿no? Todos los lugares más lindos de Tarija, pues nosotros los vamos a llevar con gusto. Mira qué lujosa, ¿eh? Qué lujo, che. Hoy me puse toda linda, ¿viste? Para el vinículo. No, nosotros tenemos una mochila de 5 kilos que viajamos. Y dijimos, bueno, tenemos que poner las mejores ropas que tenemos. Vos maté sí. otra vez con ese uso. <risa> y bueno, Pero bueno. Me maquillé un poco. ¿ves? Nos vinimos preparados, limpiamos las zapatillas, todo. Para... Hola, ¿cómo Hola. están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Diego nos va a hacer el tour de la vinícola. Claro que sí. Están visitando la destilería Casa Real. ¿Qué, qué tenemos aquí? Nosotros destilamos un vino base, un alcohol a partir de, de uva y se convierte en Singani. ¿Qué es el Singani? ¿Alguno escuchó hablar del Singani antes? No. ¿Escucharon? No. Bueno, el Singani es nuestra bebida no. boliviana. Es como en México tienen un tequila, como en Francia existe un coñac. Nosotros aquí tenemos el Singani. El Singani es una bebida con denominación de origen en Bolivia, que solo se puede producir en Bolivia, porque para poderla producir en otra parte del mundo simplemente sería o imposible, o como dice Adam Smith, 30 veces más caro, porque ¿qué tendrían que hacer? tendrían que tomar nuestra tierra, tendrían que tratar de mimetizar las condiciones climáticas que tenemos aquí, probablemente poner vidrieras alrededor de las plantas para poder generar las mismas condiciones que tenemos aquí. Todas estas Eso sandalias, parece estos muy sumeros, similar, no sé si lo he visto todos. antes. ¿En Estonia? O tiene el mismo diseño, pero se ve muy... Conocido. Similar. Tal vez es el diseño, no sé, ahora tengo que... Este también yo ya lo vi. Pero tal vez vamos a la tienda y ni damos cuenta que es de Bolivia y lo tomamos. ¿no? En Estonia. O lo pasamos, vemos, pero no... Sí. Si no damos cuenta. El Singani. ¿Ya lo habías probado o no? Nunca lo probé. Yo tampoco. Me gustaría probar. Acá hay como una foto de la... Dicen que trin. solo lo hacen en Bolivia. Sí. O solo puede ser producido en Bolivia. Hacen cócteles mayoritariamente o uno de ellos era también puro. ¿Cuánto será que cuesta una botella? No lo dijo. Que no la rompa porque se la lleva a romper. Tienes que pagar todo. También tienen premio. El mejor, World Spirit Award. El mejor Spirit del mundo 2018. Eso. Oh. O sea, esto es orgullo total de Bolivia. ¿eh? Y no mucha gente lo conoce. ¿eh? No, claro. mucha gente lo conoce. El mundo afuera se va a decir Bolivia. Nadie se imagina vino y... ¿Cómo era el nombre? Destilado. Singa... Singani. Singani. Además, es una persona muy innovadora que genera todo el tiempo productos como el gin que les acabo de mostrarles. Él es el encargado de, de desarrollar estos productos en el área de innovación. Sí. Qué linda oficina que tiene. 
está trabajando ahí. Y... Está re tranquilo ahí. Como terrible oficina. El químico, ¿no? Hace los nuevos productos. Mira. Tiene todo lo necesario. Parece un inventor. Sí. Es que, ¿Viste? Sí. Al vino no es nomás sacarle el jugo a la uva, ¿viste? Es un proceso bastante complejo. Como el café en Colombia. Yo no me imaginé que iba a ser claro, tan, tan eh, detallista. Elaborado. O sea, que tenía tantos procesos y cosas, ¿no? Claro. ¿Esa escalera se puede subir? La claro, sube. ¿Puedo subir? ¿Puedo? Mejor si no. ¿No? <risa> Lo que pasa es que está en, o sea, está en funcionamiento. Ah, bueno. Si estaría parada, te diría que sí. Ok. Y bueno, ya, ese, ya. ese producto, esa mezcla de, de un tercer y un cuarto destilado, entra a estas barricas de roble francés. Mira, Si pueden comprar en las cervezas. Sí. Pero era cerveza. Eso es vinto. Exacto. Uh, vamos, ¿Querés llevarte un barril de eso para vamos, Estonia? Vamos. No me dejan subir el avión. ¿sí? Tengo que ir por el barco. Llego en año próximo. Mira el, la fábrica. ¿no? Eh, mira, esto es lo que me gusta, ¿eh? meterme ahí, llenarme de, llenarme de vino en la cara. Qué lugar increíble. ¿eh? Me parece que vamos a te gustar. ¿Sí? Lisana vino por la degustación, ¿no? No, para aprender también. Porque yo nunca fui, Mateo ya fue. Voy a intentar hacer lo que me dijeron. Dale, primero léelo, mi amor. ¿Qué sentís? Dinero. Ah. ¿Dinero? <risa> claro, el precio de, el, de la calidad del alcohol. Carísimo. Carísimo. <risa> Miel, en alguna forma rara. ¿Miel? Oro, ¿no? No sé. ¿El color también? ¡Oh! <risa> oh. Es fuerte. Des después vino a la nariz, como que al inicio es muy dulce y después viene la ola de alcohol. ¿Qué te parece, amor? Rico, ¿eh? Tiene Riquís. mucha calidad. Sí, eso se, se nota. Y nunca probé un trago así. Mi amor, ¿y ahora querés probar el trago más famoso de Bolivia? Bueno, vamos. Que nos hicieron acá también. ¿Cómo se llama, Sherina? Chuflay. Chuflay. Chuflate. Chuflate. Vamos a enchuflarnos un poco ahora. Exacto, que si es por ustedes, por favor, enchuflense. Muchas gracias. Salute. ¿Cómo dicen salud? Salud, ¿no? Salud, pero nosotros tenemos un brindis aquí que es característico del bar. ¿Cómo salud es? Salud y vida eterna, el que no toma se enferma. <risa> Entonces es vamos. Parte, parte de la vida. Y mejor tomen porque por ahí es real y, ¿Sí? y nos enfermamos todos. <risa> Entonces salud y vida eterna, el que no toma que se enferma. A ver. No, mi amor. Oh, me encantó. Sí, puedes probarlo como un negro. Es que a vos, mi amor, te encantan los drinks. Sí, o sea, tiene limón, no es muy fuerte, es como refrescante. O sea, vos acá vas, salías a un, a un boliche a bailar, a donde vas, y te pedís un drink de estos. Claro. Pues sí, traemos uno de estos. A veces mejor, te, te pides un chuflay. Un chuflay. Que este es nuestro más tradicional, pero si no, no solamente en la disco, sino que haces un, algo, un, bar, un almuerzo, un, sé, un, almuerzo casa, un chuflay. Y te preparas un chuflay. ¿En todo en Bolivia o solo acá? Eh, en todo Bolivia. O sea, es, en, en general el Singani es muy consumido en Bolivia. ¿Sería el equivalente de un ferné con coca en Argentina? Exactamente. Ah, wow. A ver. Es refrescante, suave y me recuerda a un trago que se llama Vermú. No, no, ¿No lo conoces? ¿De allá? Sí, es italiano el trago. Ajá. Espectacular. Para un día de calor, día? muy refrescante, muy rico. Chin chin. Tervisex. Tervisex. Suraita. Quedamos chufladas. No. Voy a salir chiflado de acá. No, no chuflado. El chuflado. Chiflado voy a salir. También. Porque voy a tomar. Llegamos a la segunda vinícola. Yo estoy medio chiflada. Pero vamos a seguir degustando y se llama la bodega de. Kulman. ¿Cómo? Kulman. La misión del día es llegar hasta el final del día en pie. Sí. No va a pasar. Vamos. Yeah. <ríe> no. Vamos a ver el proceso productivo. Ahí está el dueño tomando vino, mira. ¿El dueño será de acá? Sí. ¿Sí? ¿Es de acá? ¿Ah? Yo, soy, yo soy como esas personas curiosas, ¿viste? El dueño de acá. Chismoso. ¿Cuántos hijos tiene? Chismoso. Salía mi abuela, chismoso. No. Lisana, mira lo que es eso. Eso, eso ¿no? parece un huevo gigante. Sí, huevo de Pascua, pero de cemento. Mira, Lisana, todos los vinos que hay ahí. Mm. Qué locura este lugar, por Dios. Acá hacen millones de litros de vino. No hay nada. Mm. Todo eso de vino. Sí, 
Es gigante. ¿Cuántos litros habrá? Como oh, 10.000 litros de entrar ahí. Capacidad ah. 300 HL, ¿qué es? 300 HL. Hiperlitro. Ah. Hiperlitros. <risa> Mira, de acá puedes sacar un poquito de vino. No, lo, no tocas nada, mi amor, pues ¿Por? que haces un desastre. No, no se podrá. No, no se puede tocar, ¿viste? Dijo la chica. ¿Viste? No, no, yo te tengo que decir no, si no pasa algo. Ingresan las uvas, los camiones lo descargan en este lugar y el tornillo va girando. Va girando y desgranando el grano de la uva con el escobajo. ¿Cuál es el escobajo? Son las ramitas, los tronquitos. Esta máquina también te lleva directamente a lo que sería para el compost de los viñedos. Una vez que ya está la uva desgranada, va a pasar a, ir a esta rampla. Oh. Gigante, ¿no? Mi amor, intenta trepar hasta arriba. Ah, no, eso lo haría yo. En esa condición no puede. ¿Estás bien, amor? Era fuerte la bebida. ¿eh? Estos son champán. Oh. Sin etiqueta todavía. ¿Y te imaginabas las vinícolas sil y sana o de otra forma? O sea, tiene la parte de la planta y la parte de eso, ¿no? Sí. Que yo imaginé más la parte de crecer la uva y nada más. <risa> Me siento muy mal. Ahora sí que no. ¿En serio? Sí, no estoy bien. Pobre amor, ¿tomaste mucho? No, pero no se era fuerte. Te subió a la, a la cabeza. Miren por aquí, ya podemos apreciar lo que es el área del embotellado. Muy moderno todo esto. Justamente en el 2019 llegó esta maquinaria para producir en mayor cantidad, obviamente, ¿no? Es mucho más rápido. Sí, te viene con un vasito de regalo. Sí. Esto es lo que más me gusta ver. Me encanta ver cómo producen la máquina, cómo pega la etiqueta. Es re curioso. ¿Puedo probar ahora? Los parrales, Singani, los parrales. Hace rato probamos Singani's Casa Real. Claro, otra. Ah, de otra, otra empresa. Marca. Otra marca. Pero igual es muy famosa, muy reconocida. Deliciosa. Bueno. Van a evaluar ustedes, chicos. Voy a hacer una evaluación técnica con todos los conocimientos que yo tengo de alcohol. Que no tengo ninguno. ¿Ustedes sabían que cuando hacen las composiciones de los mejores vinos, para degustarlo tienen que ser a ciegas? Exacto, sí, sí, para no juzgar la para etiqueta. Para no juzgar la etiqueta. Claro. Porque puede estar probando un mejor vino. A... Igual no cubran la etiqueta. Ajá, todo, o sea, no ves nada. Catas y... ¿Sabes que cuando me enamoré de Lisana fue a ciegas? Porque primero me enamoré por ella vía chat y después me enamoré cuando la vi. Oh. Ah. <risa> fue como una degustación de vinos, así era, oh. mi amor. Vos probás, yo, no, yo por, pruebo, mi amor. Por mi salud no voy a probar más. Yo pruebo, amor. Hagamos así, mi amor, yo pruebo el tuyo y el mío. Bueno, ah. gracias. Ah, ya, no importa. Me encanta este trabajo. Yo no tengo paladar suficiente para decir la diferencia de este con el otro, ¿viste? Al vermú me hace acordar y al pisco. Un poco. Pobrecita. Es que Elizabeth es muy sensible. No sé, hoy no me cayó bien. Pero tal vez agarré frío en el Uyuni porque me mojé la media. Y algo me cayó mal. ¿Cuántos vasos hay que tomarse, Sherine? Cuando uno se siente mal. Como unos dos vasos, tres vasos mínimo, para ayudar a que llegue el oxígeno al cerebro. ¿Viste, Lizana? Tres vasos. No esperaba que me pasa eso. Casi no tomé nada, la medio vaso no. Pero vos, mi amor, porque tenés el estómago muy sensible. O me enfermé del Uyuni y me cae mal. ¿no? Del frío. O el, el, también la cosa es el viaje. De las... El viaje, claro. Ayer para llegar a Tarija, las curas. En la calle de piedras. Uf, también pensé que voy a... Que iba a volar. Pero ¿qué sentís, mi amor? ¿Dolor de panza? No, como... Ganas de vomitar, pero no todavía. No todavía. Y otra gente tomó como cinco vasos. Yo me tomé ocho vasos no. y me siento ocho. de diez. ¿Te tomaste dos. Me siento rejuvenecido. Ah. Me siento no un hombre del siglo XXI. Oh, ah. ¿Qué será eso? No sé. Ah. Pobre sí. ¡Vamos, alegría! Pobre. Ya, che, llegaron todos callados y ahora están todos cagándose de la risa, ¿viste? Y ya, ya, ya. Ahora, ¿dónde vamos, Nati? Ahora Nati no, era, ¿no? Sí, sí dije bien. Un camión escondido a degustar vinos, quesos oh. y jamones. Porque en Tarija también producimos los quesos. Producimos jamones también, así que vamos a ir a degustar. A hacer Epa. un buen maridaje de vinos. Uh -huh. Todos juntos, ¡Uh -huh! ¡Vamos! ¡Uh -huh!
¡Esa! Yo estoy mal, pero feliz. Hasta Elisana que está mal, está feliz. Del cielo cayó una paloma. Se metió directito al convento. Qué contenta se puso la monja al ver la paloma adentro, dice. ¡Oba! ¿Viste? La monja comió la paloma. No entendí. Otra vez. Y la paloma se le metió adentro. Ah. Ajá. ¿Otro aro, aro? ¿Quieren escuchar a ti? ¡Otro aro! A ver, ¿para quién? Para la señora. ¿Cuál es su nombre de allá del último? Nati, aro, aro, aro Abajo de esa pollerita tenés un lindo patito Yo tengo una escopetita ¿No querés que le pegue un tirito? No. ¡Eva! ¡Eva! ¿Le gustó, gente? Aplaudan los que le gustó Aplaudan los que le gustó Es una otra, para es una Dale. Aro, aro, arito, dices Tus hojitas son dos subitas Tu boquita una manzana Qué lindo sería hacer una ensalada de frutas Y serviría tu banana dices. ¡Eva! ¡Ay, qué bueno! No llegué ni a probar los vinos hoy. Pero mi amor, ¿no lo vas a poder probar? No. ¿No? Quisiera, pero creo que me hago mal si pruebo. Tercer vaso de agua. Mira, de acá se ve el paisaje del cañón. Wow. Acá llegamos a la tercer vinícola ya del paseo que se llama Cañón Escondido. Escondido. Y vamos a tomar un montón de vinos. Y como Lisana no va a tomar los de ella, me los tomo yo. Todos los lugares son re lindos. ¿no? Todos los lugares son increíbles. Ese parece Italia. ¿no? A ver. Wow, wow. Lisana. Mira. Mira vos, ¿quién diría? Eh? Eh. Me siento que estoy en Italia. O Francia, al sur. ¿no? Qué hermosor. Mira esa florcita, amor. ¿Cómo te gustan a vos? Por suerte hay queso y jamón, eso voy a probar porque ah. soy... No, es... Me gusta ir salado, tal vez me hace mejor, ¿no? Algo salado, que no me empaga la vida, ¿no? Ay, mira, hay un pichicho. Y hay un pichicho ahí que te va a saludar, Lisana, mira. Pobre. Él vino a tomar vino, mira. Él es el que hace los vinos. ¿Viste? Ay. Él me hace bien. ¿Viste? Mira, Mateo. Porque así no se prolifera. Mira, Mateo. <risa> Fua. Eso, Mate... bueno, mi amor, ¿vos vas a tomar agua? Sí. Estoy con agua. Sí, ahora, señora. No sé si han escuchado, vamos a probar. Estoy mejorando ahora. Amor, a vos te mejoran los perritos, ¿viste? Primero hay que hacerlo así para que podamos sintar los olores, los aromas, los olores. Vamos a probar entonces este vinito, este es el vino naranjo o orange. Es un vino que está hecho a base de dos variedades blancas, que son moscatel y humilas. ¿El queso y los jamones también lo hacen acá? Eh, los quesos sí, se usan acá. Primero un quesito y después el vino, o primero el vino y después el quesito. Eh, primero el queso, eh, lo ah. pasas y ya después vas probando con el vino para ver qué va quedando mejor. ¿no? La idea es que vayas probando con diferentes. Con diferentes. Exacto. Mm. Se tiene el queso de cabra, sí, rico. con sésamo, ah. abaca, pasta. ¿Es queso de cabra? Es queso de cabra. Con el vino van a ver que es un vino súper fresquito. Qué eh, fresquito que es. Bien suavito, ¿Sí? fácil de tomar. Mira qué diferente. ¿Esto qué es? ¿Queso con qué adentro? Tiene albahaca. Los quesos son suaves. O sea, tienen un sabor. Jamoncito. Muy rico, amigo. Muy bueno. Señora, disculpe. ¿Usted es especialista en vino o algo? ¿O entiende mucho? Como sabe tanto, pensé que... ¿No? ¿Curiosidad? ¿Qué le pareció el vino? ¿Rico? Me gustó, pero no es el estilo del blanco. ¿Te gusta el tinto? A mí también. Somos del tinto team. Sí. <risa> ¿Usted es de dónde? Santa Cruz. Ah, muy bonita su ciudad. Pasamos por ahí. Ah, ya fueron. Sí, muy linda. Lisana, ¿me puedo tomar tu vino? Yo voy a hacer un esfuerzo y me lo voy a tomar. Ya que va a tener dolor de panza. <risa> Lisana brindando con agua. Pobrecita. Ajá, pero se comía todo el jamón, ¿eh? ¿Viste lo bueno que está, mi amor? Estoy tomando mi vino. Pobrecita. Mm. De primera clase. Ay. Literal. Estaba tan entusias entusiasmada con los vinos que me hizo mal. Y no llegué a los vinos. Tendría que haber tomado 
esperaba. Solo vino. Solo vino, porque tal vez el Singrani era muy fuerte o nuevo, no sé, pero el vino, no sé, no creo, no sé, no sé. ¿Qué haces ahí? Eh? Buscando. Buscando coco. Pensé que había coco, pero no hay. Esa palmera no es de no coco. No tiene nada arriba. No. Es como para sacarse una foto, no me acuerdo. Pa' colmo tengo un poco de frío. <risa> Cuidado el cable. Mentira. Ay, mira, me agarraste. Después de un vino ya me agarra cualquiera. Wow, qué lugar es este. Qué hermoso. ¿Viste? No, esto es el... Esto es una belleza. Todo hecho de adobe, Lisana. ¿No es cierto? Ya, yes. mira, no. ya después de tres vinos ya... Yes, I speak Spanish. ¡Wow! ¡Qué belleza de lugar! Bueno, ahora estamos en la cuarta vinícola Casa Vieja. Bodega. Bodega, perdón. Cuarta bodega. Cuarta bodega. Casa Vieja. Se tendrán que preparar para tomar muchas cosas. ¿Sí? Me quedo afuera. <risa> Esta es la vestimenta típica de, de Tarija. ¿Cuál? La vestimenta ah. de Chapaca y de Chapaca. ¡Ah, mirá! ¡Qué hermosura! Al vino lo visten también. Mirá qué bueno. Ah, ahí está la, la cholita. Sí, Chapac. Ah, Chapac. Uh, no, mira lo que es esto, me muero. Doña Vita. Para usted una copa. Una copita, no. Una más. copa nada más. Porque la doña ya no puede más. Mi señora hoy no bebe más. Así decían mis tíos, mi señora. Como una vez, ¿viste? Antiguamente se decía mi señora. ¿Para ti, Sherina? Para Sherina. Que Tiene vergüenza, Yerina, pero quiere, mira. Se hace la difícil. Se hace la difícil, Yerina, mira. ¿Las chicas no tienen la copa? No tenemos, pues. ¿Cómo no le dieron copa a las chicas? Ah, gracias. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿eh? Bienvenidos primeramente a la Casa Vieja. La Casa Vieja lo dicen porque este lugar data de 1710. Empecemos con un áspero. Blanco. Oh. Primera pregunta, ¿con ustedes se vale todo o no se vale todo? Yo soy mudo. Se vale todo, Jerry, todo se vale. Se vale todo acá. Chin, chin, mis amigos. Que Dios los bendiga. Chin, chin, chicas. ¿Qué tal, hija? Decimos salud y vida eterna. El que nos toma se enferma. O salud matute para que nadie se empute. Vamos. Diez, diez veces preguntaron qué significa. ¿Qué significa. A ver, mi amor. ¿Qué significa? No sé, amor. ¿Por qué te ríes? No, porque ya me tomé todo. Ya me río de cualquier cosa. Yo el chiste no lo entendí, pero me río igual. Así <risa> ¿Otro ya? Otro. Este Acá es un así. Pero tinto. Hay que bajar rápido. Este lo decimos anti-age por el antioxidante que tiene y el resto. Sí, de... espectacular. A ver, el tinto, a ver, así. El primer tinto del día. Este. Puedo. También lo decimos crema grasita. Espectacular. Dice, ahí, torito, torito. Los hombres hoy en día parecen jeringa de hospital. ¿Saben por qué? Porque somos hermosas. <risa> Porque además de tener la chiquitita, solo funciona una vez. <risa> ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! <risa> Me entregaba solo, ¿viste? Vino mellicero para sacar mellizo. Oh, no, tenía uno con trillizo. Depende de la herramienta. La... Tienes que darle la receta secreta. Sí, sí. Dicen que al tomar este vino se les para todo menos el corazón. Dame la botella. Buscas mujercita, abres la ventanita para que se vuele el pajarito. Me gustó mucho ese, el del pajarito que vuela. Dice Arito, 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 aquí a la amiga le gusta hacer la dieta del gatito, ¿saben cuál es? ¿Cuál es? Hacerlo a cada ratito. Ay, ay. Ese voy a llevar una para mi señora. Ay, qué vergüenza. Ay, qué vergüenza, pasando vergüenza. Mujer borracha, abre la cucaracha y hombre borracho. Pierde lo macho. Ah, eso es verdad también. ¿eh? ¿Cuántas verdades, no? Solero 
rosado, un vino semidulce. Ah, oh, vino rosé, Lisana, vos te encanta este. ¿No te vas a quedar medio chiflado? No. Mmm, qué rico este. Este vino ha sido premiado en la Feria de Vinos y Quesos Buenísimo. en Santa Cruz. No es muy dulce que te empalaga, ni es muy seco que te da empalaga. Sí. Es un vino semidulce. Claro. Un vino para enamorar. ¿Por qué para enamorar? Porque dice, hoy estamos, mañana no sabemos. Entonces, ¿para qué afligirse tanto de un mañana que no sabes qué es lo que va a pasar? Además, dice que debemos sacar el as que tenemos bajo la mano. ¿Saben cuál es? La mente. ¿Por qué la mente? Porque todo lo que piensas atraes. Por eso dicen, piensa cosas churitas para que claro. cosas churas te sucedan todos los días. ¡Salud! Salud, salud. salud. Este es mi favorito hasta ahora. De todos. Esto Pero es lo más divertido. Pero la cosa del río Guadalquivir grita una borracha. ¿Por qué no me ha devuelto la bomba? ¿Sabes? <risa> Mirá no voy a Jorge, ¿eh? Quedándose con la bombacha ajena. A ver, este es un tinto, ¿no? ¿Este viene con la bombacha de Jorge? No? <risa> semidulce, eso iba a decir, semidulce. ¿Cuántas copas? Cholero, dice Don Juan que le gusta. Dice Arito, Arito, Arito. Dice que el hombre a los 65 años ya no necesita jaulita de oro. ¿Para qué quiere jaulita de oro si tiene al canario muerto? Salud. Viste, mi amor, no me falta mucho a mí. Ahora tenéis ah, mezclado. Ahora Marito dice, las mujeres en el parto se acuerdan de San Ramón. ¿Cómo no se acuerdan del santo cuando están en la función? Oh. <risa> Son buenas, ¿eh? Tengo que anotarme. Como en el cuaderno. ¿Este es el oporto? Ajá, oh, sí. <risa> ¿Cuántos vinimos? No, no, no. no podemos estar parados. ¿sí? Faltan dos, creo. Es que ya no le siento más el olor. <risa> ya no sé más lo que está pasando. Está ahora riquísimo. ¿eh? En moderación, ¿eh? El rosado y el moderación. Hay que beber en moderación. Ver, sí, Beban en moderación. Mm. Uno más rico que el otro. Gente, yo hago el esfuerzo para tomar todos estos vinos. Y lo hago por ustedes, suscríbanse al canal Y denle un me gusta Lo hago por ustedes porque los quiero mucho Un beso Ahora sí, el agua bendita Agüita espirituosa A este le dice sin gani, con gani Para no quedarse con las ganas y enchuflarse A la vida A este le dicen que no discrimina Porque lo apoda Quita calzones, quita voces Quita pantalón, de que quita, quita De que baja, baja y de que afloja, afloja bueno, también lo hemos utilizado nosotros para el COVID, entonces como ya se han desinfectado por afuera, ahora se van a desinfectar por adentro. ¿Ese quita calzones? <risa> Me voy a dar un baño. <risa> Me voy a bañar con eso. <risa> Ya está todo mezclado Uy, en tuyo. ¿Sabes en Tarija qué significa eso? No tenía que dejar Quita color. Calzón. No. Ah. Se llama que estás teniendo secretos. ¿Qué secretos guardas a la novia? Tengo unos secretos ah. profundos. <risa> Muy profundos los secretos. Mm. Te, Contaré en otro video. Después hablamos. En otro video los cuento. Después hablamos. Cada, cosa, cada cosa que dijo aquí en Tarija, te damos una copa de vino lleno que tienes que enseñar. Oh. Y cuando llegan de visita, eres la persona más afortunada porque todos te invitan. Y te llegan las copas. Mamita, ahí sí que se me caen los calzones. Ya no Uf, este fue el más fuerte, ¿eh? Por eso me quito el estómago. Va, dos para arriba. Yo ya me lo tomé, pero lo tomó me igual. Vamos a probar la uva. La uva borracha. ¿Qué pasa? Tiene vino adentro. Tiene sin gania. Uh, oh, sí. por eso es borracha. <risa> ¿Usted cómo se siente después de todos estos vasitos? Todo bien. ¿Bien? <risa> Yo me siento medio mareado. Es normal. ¿Cómo están, chicas? ¿Bien? <risa> ¿Cómo están? ¿Cómo están? Les pregunto. Porque los ojos ya están brillosos. ¿eh? <risa>
Dijeron que el tour era completo, ¿viste? Completo, completo. Conforme. Conforme, ¿viste? Sí, cinco estrellas. Cinco estrellas. Mateo, no tomes más. Ya no tomo más. Pero es la última gripe y por respeto lo tomo. No porque quiera, por respeto. Vamos a probar. Prometo que es la última copa. Desde que empezamos que te prometiendo. Claro, yo no te cumples, que así son los hombres, ¿ves? Es verdad. Es verdad. Hoy solo he oído verdades. Qué risa. Mira, estas mujeres fueron inteligentes, dejaron los maridos en casa. Claro, pues. ¿Es cierto? Dejando para que queremos estorbo. ¿Qué hago? Ya no siento más nada. Después de tantas copas, siento que los calzones se me caen. Mi amor, ¿cómo te sentís? Mucho frío. Estás enfermita, amor. ¿Compraste más agua? Sí, compré dos botellas. Sí. Bueno, pensar que... Ah, no, no estoy tan mal que estoy filmando para YouTube. Pero es para que sepan que Uf. estoy viva. Está hirviendo, mi amor. ¿Sí? Pobrecito, sí. Te agarraste un poco de gripe. A ver. Es porque no puedo tomar pastillas. Oh, qué... Oh. Ay, listo. Pobre amor. Ya te va a mejorar, amorcito. Sí. Son cosas que pasan, ¿no? Porque uno viajando a Bogotá primero, tiene muchos cambios de clima, te cansas, te enfermas. Hmm.